Hello everyone, Sumit Sharma this side and we are going to discuss that how to rectify the curve means how to find the uh, length of the curve of a short segment a curve ke short segment ki length kaise find karte hain to dekhiye sabse pehle jo hota hai curve ki jo length arc length hoti hai uski hum log jo notation karte hain wo s se karte hain dekhiye small s aap log ko dikh raha hoga bahut jagah aap log s dikhega wahi hota hai s yahan pe length of the curve li jati hai aap log is theory se pad sakte hain dekh sakte hain ekdam clearly maine yahan pe camera focus kar rakha hai taki aap log bahut hi clearly dikhe to hum log aage chalte hain आगे चलते हैं देखिए बीएससी में आप लोगों को तीन फॉर्मूले बेसिकली याद रखने होते हैं वो तीन फॉर्मूले मैं डिस्कस करने वाले हैं यहाँ में जो कर्वेचर है और बहुत सारे टॉपिक्स हैं यहाँ पे कर कवर होंगे बेसिकली आर्क लेंथ का कॉन्सेप्ट मैंने पोस्ट नहीं किया है जो मेरी प्ले है कॉन्सेप्ट एंड स्टैंडर्ड रिजल्ट में वहाँ पर जो आप जाएंगे तो आप लोग को बहुत सारे कॉन्सेप्ट का जो फंडामेंटल हैं कॉन्सेप्ट बहुत सारे टॉपिक्स के जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हैं वो आप लोग को दिखेंगे लेकिन आर्क लेंथ का कोई भी कॉन्सेप्ट आप लोगों को नहीं दिखेगा इसलिए मैं आर्क लेंथ का कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ यहाँ पे तो बकवास बाद में करते हैं थोड़ा देख लेते हैं कॉन्सेप्ट देखिए आर्क लेंथ क्या होती है हमारी बेसिकली एस कोई भी कर्व दिया होगा उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे डी वाई बाई निकालेंगे उसको यहाँ पर रख देंगे उसका स्क्वायर करके और डी एक्स बाई डी डी एस बाई निकालेंगे डी एस बाई डी निकालेंगे देखिए ये भी और बोल रहा है यहाँ पर और और का मतलब ये जो चीज़ है इसी से ड्राइव की गई कैसे यहाँ से डी वाई बी कॉमन लेंगे बाहर निकालेंगे तो तो क्या होगा मैं आप लोग करके दिखा देता हूँ हमारा जो बेसिक ये बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला है वो ही है ठीक है ना तो हम निकालेंगे डी एस बाई डी देखेंगे अगर हम तो हमारे पास आता है कितना वन प्लस डी वाई बाई डी का स्क्वायर हमने अंदर से डी वाई कॉमन लिया और इसको बाहर निकाला तो हमारे पास हो गया डी वाई बाई देखिए इसको जब कॉमन लेंगे तो dy वाई बाई डी एक्स वन अपॉन डी वाई बाई का स्क्वायर जो कि dx ऊपर चला जाएगा हमारे पास तो हमारे पास मिलेगा dx एक्स बाई डी वाई का स्क्वायर उल्टा हो जाएगा आप लोगों को पता होना चाहिए और ds एस बाई डी ये आप लोगों को दिख रहा होगा dx एक्स एंड डी कैंसिल आउट तो हमारे पास मिलेगा ds एस बाई डी वाई इज इक्व टू अंडर रूट ऑफ ये कोई बहुत ही हवा नहीं है दिस इज़ नॉट अ वेरी बिग फॉर्मूला दिस कैन बी डिराइव्ड बाई यूजिंग द फंडामेंटल फॉर्मूला सो so, ठीक है आगे हम लोग देखते हैं तो हमारे पास ये एक फॉर्मूला हो गया कर्व की देखिए कर्व फाइन करने आप क्या करेंगे हम लोग डी एस यहीं छोड़ देंगे और डी एक्स उधर मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे और लिमिट्स जो होगा वो सूटेबली डिफाइन होगी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कहीं लिखा है लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन बींग सूटेबली डिफाइन सूटेबली चूजन ठीक है तो आप लोग को दिख रहा होगा ये फॉर्मूला है ये सब एक ही फॉर्मूला है मतलब फंडामेंटल फॉर्मूला हमारे पास ये है ठीक है तो आगे देखते हैं हम लोग अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट हैं पैरामेट्रिक मतलब पैरामेट्रिक सॉरी पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं पोलर और पैरामेट पोलर कोऑर्डिनेट्स और कार्टिजन कोऑर्डिनेट फर्क है देखिए आर कॉमा थीटा जो होता है वो हमारा पोलर कोऑर्डिनेट होता है ठीक है ना पोलर होता है और और एक्स कॉमा वाई जो होता है वो वो सिंपली कार्टिजन कोर्डिनेट होता है सी ठीक है ना कार्टिजन कोर्डिनेट को हम एक्स कॉमा वाई से दिखाते हैं और पोलर कोऑर्डिनेट्स को हम आर कॉमा थीटा से दिखाते हैं ठीक है ना ये सिंपल लॉजिक है मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा इसलिए नहीं बनाता हूँ क्योंकि लोग बोरिंग हो जाते हैं लोगों की रिटेंशन पावर्स होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती ठीक है ना आप लोग को वर्क करना चाहिए उसे बढ़ाने पर ठीक है तो देखिए फोकस पावर को बढ़ाइए तो आप लोग देखेंगे कि हमारे पास पोलर जो कोऑर्डिनेट होंगे यानी आर कॉमा थीटा आर की कुछ वैल्यू दी होगी समथिंग आर जी कोस जैसे वन माइनस कॉस थीटा दिया होता है ए इन टू वन माइनस कॉस थीटा दिया होता है तो उस आर की पूरी वैल्यू यहाँ रख देंगे उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में और उसकी वैल्यू स्क्वायर करके यहाँ रख देंगे यानी आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई का स्क्वायर उसका अंडर रूट कर देंगे ये आप लोग को दिख रहा होगा क्लियरली ठीक और क्या करेंगे डी आर बाई को जब एस कॉमन ले लेंगे जो हमने प्रीवियसली किया है तो देखिए और बना के इस फॉर्मूले से ये फॉर्मूला ड्राइव किया गया है कैसे किया गया है आप लोग को मैंने हिंट दे दिया है आप लोग इसे ड्राइव कर लेंगे आई होप इतने तो काबिल हैं ही मैं ये मानता हूँ सब लोग इतने काबिल होते हैं तो हम लोग आगे देखते हैं अगर हमारे पास कोई पैरामेट्रिक कर्व है पैरामेट्रिक कर्व नहीं एक्चुअली हमारे पास पैरामेट्रिक इक्वेशन होती है वी हैव द पैरामेट्रिक इक्वेशन डैन वी कैन फाइंड द डी एस बाई और डी एस बाई थीटा अगर इक्वेशन जो है एक्स इज इक्व समथिंग फंक्शन ऑफ थीटा या फिर वाई इज इक्व टू समथिंग फंक्शन ऑफ थीटा या फिर एक्स इज इक्व टू एफ टी या वाई इक्वल टू एफ टी कुछ भी दिया हो तो हमें डी एस बाई डी टी निकालना पड़ता है ठीक है तो उस फंक्शन को एक्स वाला जो होगा तो उसको हम डी एक्स बाई डी टी निकालेंगे और वाई जो होगा उसमें डी वाई बाई डी टी निकालेंगे दोनों का स्क्वायर करके यहाँ रख देंगे फिर से अंडर रूट में तो हमें एस मिल जाएगा एस क्या है हमारा आर्क लेंथ वाई तो हमें फाइन करना था वही तो हमारा जो एम था वही था 
एस फाइंड करना यानी आर्क लेंथ फाइंड करना लिमिट्स सूटेबली डिफाइन होंगी मैंने फिर से बोल दिया है हर जगह लिखा हुआ है ठीक है एज इन केस ऑफ एरियाज ऑफ द कर फॉलोइंग पॉइंट शुड बी बॉर्न इन बॉर्न इन माइंड वाइल्ड रेक्टिफाइंग द कर कौन कौन से पॉइंट होते हैं हमें वो भी देख लेना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये चीज़ तो देखिए इफ अ कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट इनिशियल लाइन वी नीड रेक्टिफिकेशन ऑफ द होल कर्व वी शुड फाइंड द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द आर्क एंड मल्टीप्लाइड बाई सूटेबल नंबर तो आप लोग देख लीजिए कि कर्व किसके अबाउट सिमेट्रिकल है तो हम लोग क्या करेंगे हाफ कर्व की लेंथ फाइंड कर लेते हैं उसको टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पूरे कर्व की लेंथ आ जाती है हमारे पास तो ये पॉइंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा तो आगे हम लोग देखते हैं ओनली न्यूमेरिकल पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द लेंथ ऑफ द आर्क इज टेकन वाइल रेक्टिफाइंग द कर्व न्यूमेरिकल पॉजिटिव वैल्यू हमें लेनी होती है ठीक है इफ द फंक्शन इज टू बी इंटीग्रेटेड बिटवीन द लिमिट्स एक्स इज इक्वल टू एन एक्स इज इक्वल टू बी बट द तो इफ द फंक्शन इज टू बी इंटीग्रेटेड बिटवीन द लिमिट्स एक्स इज इक्वल टू ए से बी तक बट द इंटीग्रेंट चेंजेस इट साइन एट पॉइंट एक्स इज इक्वल सी वेर ए लेस दैन सी लेस दैन बी दैन द इंटीग्रेट मस्ट स्प्लिट इन टू द टू पार्ट्स ऑफ देयर न्यूमेरिकल वैल्यूज एडर ठीक है मान लीजिए हमको इंटीग्रेशन कर रहे हैं उसमें हमने लिमिट्स रखी हैं एक्स इक्वल टू ए से एक्स इक्वल टू बी तक लेकिन एक ऐसा पॉइंट आ रहा है ए और बी के बीच में सी उस पॉइंट को हम सी मानते हैं और यहाँ वहाँ पे जो इंटीग्रेंट होता है वो साइन चेंज करता है तो हम लोग क्या करेंगे हमें उस इंटीग्रेशन को दो पार्ट्स में तोड़ना होगा ठीक है तो ये बात ही ये बात बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इसको ध्यान रखिएगा बहुत ही सिंपल भी है ठीक है तो ये वीडियो को ज़्यादा ही लंबा हो चुका है कॉन्सेप्ट का ही वीडियो है केवल तो सो थैंक्स फॉर वाचिंग इसको वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइए आप लोगों को कौन सा कॉन्सेप्ट पता करना है कौन सा टॉपिक वीडियो चाहिए पे वीडियो चाहिए उस टॉपिक में वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी जल्दी जल्दी हालांकि बहुत सारे टॉपिक्स तो वीडियो दना दन आ रहे हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में यू कैन कमेंट एंड यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप सो आई विल क्वेरीफाई योर क्वेरी थैंक्स फॉर वॉचिंग हैव एन हैव एन आइस डे